അപ്പക്കുട്ടികളെ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ജ്യൂസിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മള് വേണ്ട പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കുറെ പേര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ പരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നാശായ പാട് കൊണ്ട് ക്യാൻഡിൽ മേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മാസായിട്ട് മാസ്റ്റ് ദിവസിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം തിരിച്ചെത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലൊരു മെയിൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാരണമാണ് ഇതിവിടെ വെച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം ഇത് നമ്മളിപ്പോ കുരിശുപടിയിലൊക്കെ പോയി കിട്ടും അവിടെ ആൾക്കാർ കത്തിച്ചത് വേസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കുരിശുപടിക്ക് ഒരു ഉപകാരമായി നമുക്കൊരു ഉപകാരമായ കാരണമാണ് നമ്മളിത് എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇത് കോട്ടന്റെ നൂലാണ് ഇത് കുറച്ച് തിരി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇതൊരു കുറച്ച് ഇത്ര പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എണ്ണാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ക്യാമലിന്റെ മറ്റേ ക്രയോൺസ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ കളർ ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് മൂന്ന് ബൾബുകളാണ് മൂന്ന് ബൾബിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് മൂന്ന് ബൾബാണ് ഇത് നമ്മളതിന്റെ ഉള്ളത്ത് ഫിലമെന്റ് ഇത് വെക്കണം അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഒരു എക്സ്ട്രോ ബ്ലേഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കത്തിരിക ഒരു പ്ലെയർ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെ മുറിക്കാന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫിലമെന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഇട്ട് പോയി മെയിൻ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ മെഴുകിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇട്ട് പോയി മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് മെഴുകാണ് അത് എന്റെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബൾബ് റിമൂവ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ ഈ സെന്ററിലായിട്ട് മുറിച്ചു തുടങ്ങാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധകൾ വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പല അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും ഇതിപ്പോൾ മുറിക്കാൻ വലിയ എളുപ്പമുള്ള അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബൾബ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബൾബാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ എത്ര ബൾബാ നമ്മൾ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പണി നമ്മൾ ഇതിൽ മെഴുതിരി ഒരുക്കി ഒരു ഒഴിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് മെഴുകുരുക്കണം മെഴുകുരുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആകെ അടുപ്പ് കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മള് വീട്ടിലെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചട്ടി എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇരുമ്പിന്റെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വേസ്റ്റ് ചട്ടിയാണ് ഇത് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കത്തിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഏകദേശം അടുപ്പ് കത്തി ഈ ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് മെഴുകിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഉരുകാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരുക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചും പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ മെഴുകി ഒരുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെഴുകിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഈ ക്രയോൺസ് നിന്ന് നമുക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോ മൂന്ന് കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് ഇവിടെ കളർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കളർ നീല പിന്നെ മഞ്ഞ പിന്നെ റോസാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആയ കാരണം കുറച്ച് ഒന്നും കാണാൻ ഭയങ്കര ഉണ്ടാവും അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ആകെ അത് എടുക്കണേ നമുക്ക് അത് പൊടിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ ഈ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടി ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിക്കർ
അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പെട്ടിയിലേക്കും നമ്മൾ ബൾബ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തത് പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബൾബിലേക്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മെഴുക് ഒഴിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കളർ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അടിക്കാനാണ് അതിൽ നമ്മൾ പല കളർ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് റോസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരു ബൾബിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടുള്ള കളിയാണ് അപകടം നിറഞ്ഞ കളിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലെങ്ങനെയാണ് കളർ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല മിക്സഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കളർ ഒഴിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കളർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ഫില്ലാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൾബിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ അർദ്ധക്ക് ചെയ്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല അത് നമ്മുടെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയുണ്ട് ഇനി അത് ഉണങ്ങാൻ നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ പിടിക്കും അതുവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിത് ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണങ്ങിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നോക്കി വെക്കി അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം മണലിനത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മണൽ കുമാരം മെല്ലെ പൊട്ടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം മണ്ണിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് അറിയുന്നത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കനുള്ള സാധനത്തിൽ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചു നോക്കി നോക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയി നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മളിത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം പൊട്ടിക്കാൻ അതിലൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ പൊട്ടണില്ല അങ്ങനെ കനത്തിലാക്കി ആ പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നാമത്തെ നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ 
കുഴപ്പമില്ല അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കയ്യിൽ കുപ്പിച്ചിട്ട് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നല്ല വണ്ടർഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മെഴുതിരൊക്കെ ബൾബിന്റെ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഴുതിരിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഈ മെഴുതിരി നമ്മൾ മെഴുക കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് തികയാത്ത കാരണം ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മെഴുതിരി ശരിക്ക് എല്ലാവർക്കും സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് ചെറുതായി ചെത്തി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെത്താം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മെഴുതിരിയുടെ അടിഭാഗം സെറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചതിന്റെ അടിഭാഗം നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കുക അധികം കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഴുതിരി ചെറുതാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിഭാഗം നേരെ കറക്റ്റിൽ നേരെ ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പൊ അത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടിഭാഗം കുറച്ച് ചെത്തിയാൽ മതി ഇപ്പൊ അവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചെത്തി കളയണം ചെത്തിയൊക്കെ കാരണം വളരെ നീറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ സൈഡിൽ തട്ടിയിട്ടാലും നേരെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇനി നമുക്ക് കത്തിച്ചു നോക്കാം ഇത് പാട്ടി നമ്മൾ ചെത്തിയ കാരണമാണ് ഇനി ഇരിക്കുന്നത് അത് കാരണം എന്തുണ്ടായാലും അതേപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഇനി കത്തിച്ചു നോക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാമത്തേക്ക് കിടക്കാം ഇത് നമ്മൾ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഇട്ട മെഴുതിരിയാണ് പക്ഷെ തുടങ്ങാത്ത കാരണം ഇപ്പൊ വേറെ ഏതൊരു കളറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കത്തിച്ചു നോക്കി നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നല്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കത്തുണ്ട് ഇതിപ്പോ പകലായ കാരണമാണ് പെർഫെക്ഷൻ കുറവാണ് ഇത് നമുക്ക് രാത്രി കത്തിട്ട് പോകുന്ന ഷോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഒന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണ് രാത്രിയിലാവും കൂടുതൽ ഭംഗി കിട്ടാന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് നമ്മുടെ മെഴുന്നിട്ടൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇപ്പം എഴുതിയൊക്കെ കത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ നന്നായി ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാസമായിട്ട് മാസ്റ്റ് വീ